。大家好，我是小高姐，今天我们来看看怎么样把饺子做好，如何把饺子皮做到薄。并且外表光滑，它看起来柔软，但是吃起来有一些劲道。而饺子馅儿呢，软嫩多汁，羊肉味道鲜美。我们先来和面，面粉、盐和水。家庭做法，饺子皮通常含水分比较多。第一件事情呢，就是要减少水的用量。饺子面团应该是一个偏硬的面团，我这个面团的水面比是百分之四十八，你的面团水面比例在百分之五十上下调整。偏硬一些的面团为你后来的一系列操作打好了基础，大概揉成团就好。面团的软硬程度是这个样子的，表面看起来坑坑洼洼，不要紧，我还没有开始揉面，先醒面，然后过二十分钟把面团揉一揉，顺着面筋的力量揉面，不到半分钟，感觉面筋比较紧了，就停下来。再醒二十分钟，你要是忘记时间了，多醒一会儿也没有关系。二十分钟之后呢，再回来揉几下。虽然面团偏硬啊，但是经过两次醒面和短暂的揉面之后呢，面团慢慢变软，而且表面变得非常光滑。这个时候面筋已经形成，并且很好的连接在一起了。面团揉好之后，在擀饺子皮之前，最后醒面一个小时。醒面的时候，我们来拌馅儿。其他肉馅的方法和流程都差不多，大葱、葱白和葱绿分开，葱绿滑丝，葱白切细葱花然后用刀过两遍。这带有肥肉的羊腿肉，先切成肉丁然后剁肉。开始调味一点点五香粉，一点花椒粉，白胡椒粉，生姜泥多一些，两大勺生抽，补一点盐。这里是一百五十克鸡肉汤，你也可以用鱼汤，加入肉汤可以让肉馅吃起来更加嫩滑，拌匀。这个时候，你看它比较稀，是很分散的状态。然后朝着一个方向搅拌，慢慢的你会发现肉馅上劲儿了，而且互相粘连在一起，变成了可以成型的半固体状态。肉馅上劲儿之后呢，搅拌起来非常费劲，揉面很轻松，拌馅是个体力活放上葱花，起锅烧油。放入葱绿，小火炸的焦黄，一小把花椒，花椒颜色焦黄，香味出来之后呢，捞出，然后把热油泼在葱花的上面，拌匀。炸到焦黄的葱丝啊，非常好吃，不要扔掉了。切碎，放在肉馅的上面。打馅的时候呢，拨进饺子里。肉馅和面皮的分量是算好的，大概可以包七十个饺子。一个小时之后，面团醒好了，中间戳一个洞，断开。另外一半用保鲜纸包住，防止变干。搓长。后面我用两种方法下剂子擀皮我们可以比较一下两个方法。第一个是比较家常的方法，滚成细条之后呢，用刀切，撒一点干面粉，按扁。然后一个手转动面皮，另外一个手擀面皮。大概擀了十下左右。第二个方法，用四个指头向中间收缩
，一个小面团就揪下来了。滚圆，压扁。这个方法是两个手一起擀饺子皮。你注意到我左手的后手掌也压在擀面杖上，一起朝前推。这个方法呢，面皮转动四次就够了，每次转动九十度，而且擀出来的面皮自带小碗形状。新手练习呢，擀五次比较容易。两个手擀皮比一个手要省力气，速度更快，效率更高。你注意到了吗？我擀饺子皮的时候呢，可以做到不用干面粉。当然，如果你需要撒一点干粉也没有关系。其实第一个方法用到的干面粉也是非常少量的，因为我们的面团偏硬，而且醒到了揉到了。假如你用的是软面团，擀饺子皮的时候呢，一定会用到比较多的干面粉。这些粘在饺子皮外面的干面粉没有时间，也没有足够的水分，形成很好的面筋结构，就会使你的饺子皮看起来不光滑、发粘，并且降低饺子皮的筋性。饺子皮擀好，用你喜欢的任何包饺子方法都可以。我今天做圆包饺子，打馅儿。中指和无名指是空的，可以打更多的馅儿。饺子皮合起。用两个大拇指和一个食指把饺子皮捏起来，食指沿着饺子皮的弧线弯曲，压紧之后呢，朝中间一挤，一个漂亮的圆包饺子就包好了。反面看一下，也是圆鼓鼓的。包好之后呢，来煮饺子，开水下锅，用漏勺抠底防止粘锅。很快就煮开了，点第一次水。你看到饺子都沉在锅底，盖上锅盖。过一会儿水开之后呢，饺子都浮上来了。点第二次水，你要避免一直开锅煮饺子，饺子里的空气预热会膨胀，加上水变成水蒸气，会把饺子像气球一样撑起来。撑得太大呢，还会破皮，而且撑起来的饺子皮就缩不回去了。煮熟就是一个大皮小馅儿的饺子。避免开锅煮饺子，最好的办法就是点水。等再次开锅的时候，饺子就煮熟了。出锅，饺子皮很薄，外表光滑，并且柔软，有筋性，但是不会发硬。那馅看起来非常软嫩，一点都不干柴。你也可以看到肉馅是被肉汤包裹着的。这样的羊肉饺子味道非常鲜美。谢谢大家收看，我是小高姐，我们下集再见。